Οι πρώτε φώκε εμφανίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια στι βόρειε θάλασσε και σιγά σιγά ταξίδεψαν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Μέσω τη εξελικτική διαδικασία δημιουργήθηκαν νέα είδη φώκια, ένα από τα οποία είναι και η μεσογειακή φώκια. Η μεσογειακή φώκια τρέφεται με μικρά ψάρια, καβούρια, αστακού, αλλά προτιμά ιδιαίτερα τα χταπόδια. Αν και περνά το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή τη στο νερό, χρησιμοποιεί τι ακτέ για ανάπαυση. Για να γεννήσει τα μικρά τη, αναζητά καλά προφυλαγμένε θαλασσινέ πηγέ που βρίσκονται σε δυσπρόσιτε τοποθεσίε. Έτσι, συχνάζει σε ακατοίκητε βραχονισίδε και βραχώδει ακτέ, περιοχέ που η πρόσβαση για τον άνθρωπο είναι δύσκολη. Στο παρελθόν, πληθυσμοί τη Μεσογειακή Φώκια ζούσαν κατά μήκο των ακτών τη Μαύρη Θάλασσα σε όλη τη Μεσόγειο στα νησιωτικά συμπλέγματα των Αζωρών, της Μαδέρας και των νησιών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς και στις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής, από το Μαρόκο στο Βορρά, έως και τις ακτές της σημερινής Σενεγάλης και της Γκάμπια στο Νότο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός τους έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και οι φώκες έχουν οριστικά εξαφανιστεί από τη Μαύρη Θάλασσα και τις περισσότερες χώρες της Μεσογείου, εξαιτία διάφορων παραγόντων που επηρέασαν αρνητικά τα ζώα και τα καταφύγια τους. Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός τους, υπολογίζεται ότι σήμερα επιβιώνουν γύρω στα 500 με 600 άτομα. Στην Ανατολική Μεσόγειο ζει και αναπαράγεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογειακής Φώκιας, περίπου 300 με 400 άτομα. Οι πιο μεγάλοι τοπικοί αναπαραγόμενοι πληθυσμοί εντοπίζονται κυρίως στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως πρόκειται για ένα από τα πιο απειλούμενα είδη ζώων στην Ευρώπη και πως η συνεχιζόμενη πίεση μπορεί να τις οδηγήσει σε εξαφάνιση, να χαθούν για πάντα. Τι ονομάζεται όμως απειλούμενο είδος? Απειλούμενο ονομάζεται κάθε είδος ζωντανού οργανισμού το οποίο κινδυνεύει να εξαφανιστεί στο άμεσο ή σύντομο μέλλον. Η κατάταξη των ειδών από κρισίμως κινδυνεύοντα έως ελάχιστης επικινδυνότητας μας βοηθά να καταλάβουμε ποια κινδυνεύουν και σε τι βαθμό. Τα ζώα και τα φυτά που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες κινδύνου χρήζουν προστασίας, κάτι το οποίο καθιστά απαραίτητο τη λήψη σχετικών μέτρων. Ενδεικτικά παραδείγματα ειδών που κινδυνεύουν είναι η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα, ο χρυσαετό, ο ασπροπάρης, το αγριόγυδο, η πεταλούδα παρνάσιος απόλων, το κεντάβριο του παγκαίου, ορχιδέες όπως η δακτυλόριζα του καλοπίση και το ημαντόγλωσσο του Γιάνκα και άλλα. Γιατί χρειάζεται οι άνθρωποι να προστατεύσουν τα απειλούμενα? Πρέπει να τα σώσουμε όλα. Ακόμη και αν παραβλέψουμε την εγγενή αξία όλων των έμβιων όντων, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος προκαλεί την εξαφάνιση των ειδών με το σύγχρονο τρόπο ζωής που εναντιώνεται στη φύση. Χωρίς όμως τις πρώτες ύλε και τις λειτουργίες της φύσης, τίποτα από όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινή μας ζωή δεν θα ήταν εφικτό. Επίσης, όλα στη φύση είναι συνδεδεμένα σε μία λυσίδα. Έτσι, αν εξαφανιστεί ένα φυτό ή ένα ζώο, θα επηρεαστούν άλλα που εξαρτώνται από αυτό και σιγά σιγά θα διαταραχθεί αναμφίβολα η ισορροπία του οικοσυστήματος. Και σίγουρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε την αλυσίδα των επιπτώσεων που μπορεί να ακολουθήσουν την εξαφάνιση ενός είδους. Άρα, προστατεύοντας τα ζώα και τα φυτά, εκτός του ότι δείχνουμε σεβασμό προς τη φύση, προστατεύουμε την ίδια μας την ύπαρξη, μιας και αποτελούμε μέρος της. Η μεσογειακή φώκια είναι ένα θαλάσσιο φυλαστικό το οποίο απειλείται την εξαφάνιση. Ε, δύο από του βασικού λόγου που συμβαίνει αυτό είναι η θελημένη θανάτωση και η παράνομη αλληλεία. Ε, είναι δυστυχώ δύο παράγοντε οι οποίοι αλληλοσυνδέονται κιόλα. Από τη μία έχουμε μεγάλα καίκια, ψαρότρατε και παράνομου αλληλεί οι οποίοι καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον τη φώκια και τα αποθέματα τροφή που έχει με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιώσει στην άγρια φύση. Και από την άλλη, λόγω τη τάση τη μεσογειακή φώκια να καταστρέφει τα δίχτυα των ψαράδων και να πάρει τροφή από μέσα, οι ίδιοι ψαράδες ε, έχουν την τάση να τη θανατώνουν. Μία ακόμη απειλή για τις μεσογειακές φώκες που προέρχεται από την κλιματική αλλαγή είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, κάτι το οποίο έχει ως πιθανό ενδεχόμενο να χαθούν χιλιάδες θαλάσσιες πηγές. Ακόμη ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ο μαζικός τουρισμός, 
που επηρεάζει τους βιότοπους της φώκιας στις παράκτιες περιοχές, δηλαδή το σπίτι της. Ας μην ξεχνάμε και τη ρήπανση της θάλασσας από σκουπίδια και τοξικές ουσίες, που μπορούν να σκοτώσουν τις φώκες ή τους οργανισμούς με τους οποίους τρέφονται. Πώς όμως μπορούμε να προστατεύσουμε τη μεσογειακή φώκια? Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Στην Ελλάδα υπάρχουν φορείς που δραστηριοποιούνται για την προστασία και τη διατήρησή της, όπως η μη κυβερνητική οργάνωση ΜΟΜ, εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας, αλλά και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλονίσου Βορειών Σποράδων, όπου ζει ένας σημαντικός πληθυσμός. Αντίστοιχη φορή στην Τουρκία είναι το Mediterranean Conservation Society, και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών του Πολυτεχνείου Μέσης Ανατολής της Μερσίνης. Η γνώση που θα μας βοηθήσει να είμαστε ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες που δρούν και επιλέγουν να παίρνουν αποφάσεις που συμβάλλουν προς το κοινό καλό. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κάτι το οποίο ενισχύεται από την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αηφορία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το Ευρωπαϊκό Έργο Γιουνούς, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού υλικού κοινά σε Ελλάδα και Τουρκία. Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι τρία είδη πανίδας, τα οποία απαντώνται και στις δύο χώρες και είναι πολύ γνωστά. Η Μεσογειακή Φώκια, η Θαλάσσια Χελώνα και ο Λευκοπελαργός. Το Έργο Γιουνούς χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, το οποίο έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης, έτσι ώστε να μιλήσουν για κοινέ πολιτικές και κοινά θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την εκπαίδευση και άλλους οριζόντους άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία με την Τουρκική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Τουρτσεύ. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την ελληνική φύση και την προστασία της. Η Τουρτσεύ ιδρύθηκε το 1993 και όπως και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, είναι μέλος του Foundation of Environmental Education και εθνικός χειριστής όλων των διεθνών προγραμμάτων του Γαλάζια Σημαία, Green Key, Οικολογικά Σχολεία, Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον και Μαθαίνω για τα Δάση. Ευχαριστούμε τη ΜΟΜ που μοιράστηκε την εμπειρία της μαζί μας στο έργο αυτό.